Hello, welcome to AKS. We have AP Economic Survey. We have already four chapters completed. This is the fifth chapter. This fifth chapter is Agriculture and Allied Activities. What is the difference between Agriculture and General? Cropping is the difference. Allied Activities is the related activities of Animal Husbandry. Forestry, Sericulture, Horticulture, even the allied activities are the same. These two are the primary sector in the classify. We categorize the economy and economic sectors in three ways. The primary sector, secondary sector, tertiary sector. Now, the quaternary sector is the same. That is the primary sector. दान प्लो अग्रिकल्चर मरियो अलाइड अग्रिकल्चर है ना द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मरी मानो अग्रिकल्चर को रुंची तेलियाली अंटे देन एक संबंध इन्ची वो कच्चीना चार्ट चोदना अधि चूसते मानो अग्रिकल्चर को रुंची निश्चित मत्तं गुरत्रावाली चार्ट अंटे ना मीनिंग पुरु अग्रिकल्चर अंटनामो ये अग्रिकल्� फर्स्ट इनपुट स्टेज अनुकूलना इनपुट स्टेज लोने मान की क्रेडिट मानो में इधर ना आपूति इसको वाला अनुकूलना क्रेडिट अने इधर मनी आ पर्टिकुलर दांत लो इन्वेस्टमेंट चाहिए डान की अध बैंक निचे तीस को चु मनी लेंडर निचे तीस को चेक करने चाहिए ना तीस को चु दांत अपार्ट लैंड उन्डाला अस मरे सर इवंत समकूर्च कुन्ना उन्नाई अनुकुन्नम आ तरवात मन में वन कुन्टम पंट वैद्धामु पंट नाटदम सो सो सोइंग अनुकुन्नम ये सोइंग स्टेज लो अंटे पंट नाटी न पुरु अपुरुं डालसने इनपुट सेंटो चुदम एक्सटेंशन फैसिलिटीज अंटम एक्सटेंशन फैसिलिटीज अंटे ये ये पॉलम अने भी नल्लर एगर नि� इंश्योरेंस अने दुन तुन्दी, पंट वेशन अप्डो, इंश्योरेंस, मनकी प्रस्तान की प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना इलांट मुन्ना एकद इंदुकु, पंट नस्ट पोते अलागा, अंदुकन इंश्योरेंस अने दी इंपोर्टेंट, सोयल, हेल्थ कार्ड्स अने दीन क्लोस तुन्दी अंटे पंट कोसे स्टेज हार्वेस्टिंग स्टेज लो एमे में इन्पुट्स कावाली मेशीन्स कावाला मल्ली पंट कोया लंटे मेशीन्स कावाली सरे पंट कोस न पुड कावल्स नेट वन्टे लेबर एदेते उन्टोंदो अधी important manual labor अंटा दान्तो पाटु स्टोरेज अने दी important पंट कोस अवु अभी गोडाउन्स लोनो अकड़ो पेट कोड़ा नहीं कि ट्रांसपोर्ट नहीं दिखा वाली सरे पंट अंतर ऐसे बागा पंडित दी मर उपयोग में इंटी दा नम्माल का दा सो दा ने मार्केटिंग अंटा मुम ये मार्केटिंग स्टेज लोने मन की नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट्स ये नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट्स होना चाहिए ये विधंगा मंडीज ऑर्गेनाइजेशन जरूरत होंडी एपीएमसी मंडीज अनंता मु एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज अने दान किन्ह मंडीज अने उन्टाय सो आम मंडीज अने दी ये विधंगा उन्दी प्राइसेस अने दी फ्लक्चुएट आउट है मार्केटिंग अने दी सरिगा उन्दा दो ये कंटेक्स्ट लो प्राइस स्टेबिलाइजेशन अंटो उन्टारो MSP, Minimum Support Price Pay चेस्तुंदी, Procurement Price Pay चेसी, Farmers दग्य निंची Government कोनु कुण्टुंदी, So, इदी Agriculture की सम्बन्दींची ना, Chart, इपुड चूड़ंडी, मीर Agriculture गुरिंच एन चेप्पिना, एदोक दान किंद, इकड़ उन्न ट्वण्टी, एदोक कैटेगरी किंदे वस्तुंदिकाने, इधि ओके इलाउंट तो नंतर तेल्स को नमन टाइप डा एग्रीकल्चर चैप्टर चादरम चाला इजी ये लागो चुदा इकड़ा फर्स्ट पैराग्राफ मतम एग्रीकल्चर योग का इम्पोर्टेंस इंटी अन्नटका चप्तना इंडिया लोकानी एपी लोकानी एग्रीकल्चर अने दी इम्पोर्टेंस इंटी इंडिया लो इपट की गुड़ा आरवाई शातम 
మన ఏపీలో ఎక్కువ మంది అగ్రికల్చర్ ప్రైమరీ సెక్టార్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా యావరేజ్ కంటే మన రాష్ట్రం డెవలప్డ్ అంటూ ఉంటాం కదా చాలా వరకు సౌత్ సౌత్ స్టేట్స్ బాగా డెవలప్డ్ అని కానీ మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ కంటెక్స్లో చాలామంది సెవరల్ క్రాప్స్ వీట్ రైస్ పల్సెస్ వీటన్నిటినీ పండిస్తూ ఉంటాం కానీ అగ్రికల్చరల్ ఈల్డ్ అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ క్రాప్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ యూనిట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఒక ఎకరానికి పండించేటటువంటి పంట ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తక్కువ మన ఇండియాలో కానీ ఏపీలో కానీ సో దేంతో కంపేర్ చేసుకుంటే యుఎస్ఏ కానీ చైనా కానీ బ్రెజిల్ కానీ వాళ్ళు ఒక ఎకరానికి వాళ్ళకు వచ్చేటటువంటి ప్రోడక్ట్ క్రాప్ అనేది చాలా ఎక్కువ మనతో కంపేర్ చేసుకుంటే అది మనకున్న చాలా పెద్ద ఇష్యూ మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఫార్మర్స్ డిస్ట్రెస్లో ఉన్నారు అప్పుల్లో ఉన్నారు రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ అనేది డబల్ అవ్వాలి అది మన గవర్నమెంట్ యొక్క ఆబ్జెక్టు మరి దానికోసం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం ఇక్కడ చూద్దాం ఏమేమి ఇష్యూస్ అడ్రస్ చేస్తే ఈ డబల్ ఇన్కమ్ని రీచ్ అవ్వచ్చు అని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది పెంచాలి ఇరిగేషన్ ఫేజెస్లో వేర్ హౌసెస్లో కోల్డ్ స్టోరేజెస్లో వాటిలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెంచాలి పల్సెస్లో సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ అనేది తీసుకొని రావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా డబ్లింగ్ ది ఫార్మర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనే దాన్ని తీసుకొని రాబోతుంది ఆల్రెడీ ఆ ప్రాసెస్లో ఉంది అని చెప్తున్నారు అయితే ఏమేమి ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేయాలి కీ ఇష్యూస్ టు బి అడ్రస్డ్ అని ఇచ్చారు చూసారా ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం డిక్రీజింగ్ సైజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ పాపులేషన్ పెరిగే కొద్దీ ఒక పర్సన్కి పది ఎకరాల భూమి ఉంది అనుకుందాం ఇద్దరు కొడుకులు డివైడ్ చేస్తారు ఐదు ఎకరాలు ఐదు ఎకరాలు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇద్దరు కొడుకులు అంటే నలుగురికి ఒక మనిషికి ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ ఇప్పుడు నలుగురు దగ్గర ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ అనేది ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అయిపోతున్నాయి మాన్సూన్ అంటే వర్షం వర్షపాతం మీద ఇరిగేషన్ కోసం ఆధారపడడము ఈ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ అనేది సరిగా లేకపోవడము సాయిల్ న్యూట్రియంట్స్లో ఇంబాలెన్స్ రావడము అగ్రికల్చరల్ క్రెడిట్లో ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ అని ఉంటుంది ఫార్మల్ అంటే బ్యాంకింగ్ ఆ విధమైనటువంటి ఆర్గనైజర్ సెక్టార్ నుంచి తెచ్చుకునేవి ఇన్ఫార్మల్ అంటే మన బంధువుల నుంచో మనీ లెండర్ నుంచో తెచ్చుకుండేవి ఇక్కడ ఫార్మల్ సెక్టార్ లెండింగ్ అనేది తక్కువగా ఉంది ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఏమో పండిస్తారు కానీ గవర్నమెంట్ కొనుక్కుంటుంది కదా ఎంఎస్పి వీటన్నిటితో తక్కువ ఉంది సో అదొక ప్రాబ్లం ఫెయిల్యూర్ టు ప్రొవైడ్ రమ్యునరేటివ్ ప్రైసెస్ పంట అంతా పండించాక ప్రైస్ రాదు చూస్తూ ఉంటారు టమాటోలు రోడ్డు మీద పడేయడం ఎందుకు చేస్తుంటారు ధర లభించకపోవడం వల్ల సో మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగితే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో లో క్వాలిటీ ఆర్ లో ప్రొడక్టివిటీకి ఉన్నటువంటి రీజన్స్ రాయండి అంటే ఈ పాత్ర రాసుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందాక ఇక్కడ ఇచ్చాం చూసారా డబ్లింగ్ ది ఇన్కమ్కి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే ఇది రాసుకుంటాము సొల్యూషన్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి చూద్దాం తర్వాత బట్ ఇది మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫస్ట్ పేజ్ మొత్తం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో మెయిన్స్ అని మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ప్రొడక్షన్ ఇంతకుముందు ప్రొడక్షన్ మీద ఫోకస్ ఉంటే ఇప్పుడు ప్రాసెసింగ్ ప్యాకేజింగ్ మార్కెటింగ్ మీద ఫోకస్ పెట్టాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు చింతపండు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది కానీ దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి స్టోరేజ్ సప్లై చేయడం వల్ల బెటర్ ప్రైసెస్ అనేవి ఫార్మర్స్కి లభిస్తాయి సో దాని మీద ఫోకస్ ఉంది తర్వాత ఇండియన్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అనేది గ్రోత్ ఫుడ్ సెక్టార్ ఆర్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది డెవలప్ అవ్వడం వల్ల ఫుడ్ వేస్టేజ్ అనేది తగ్గుతుంది బాగా పండించారు కానీ దాన్ని ప్రాపర్గా ప్రాసెస్ చేయకుంటే వేస్ట్ అయిపోతుంది కుళ్ళిపోతుందో లేకపోతే చెడిపోతుందో దాన్ని ప్రాసెసింగ్ చేయడం వల్ల వాల్యూ అనేది పెరుగుతుంది అది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి విషయం ఇక్కడ చూద్దాం అగ్రికల్చరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫోకస్డ్ అప్రోచ్తో అగ్రికల్చర్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి ఇక్కడ చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అన్నది అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా ఫార్మర్స్కి ప్లస్ ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీలో టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ వీటన్నిటినీ హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ని ఇవ్వడము డిమానిటైజేషన్ వాటికున్నటువంటి ఇంపాక్ట్స్ని వీటన్నిటిని తగ్గించి ఫోకస్ దాని మీద పెట్టడం ద్వారా ప్రైమరీ సెక్టార్లో గ్రోత్ తీసుకొని వచ్చి దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి అన్నదే ఆబ్జెక్టు దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి దాంట్లో ఫోకస్డ్ ఏరియాస్ నాలుగు ఉన్నాయి ఒకటి ప్రొడక్టివిటీని పెంచడం రెండుగో
ప్రాసెసింగ్ వాల్యూ అడిషన్ యూనిట్స్ వాటిని ఉపయోగించుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్లో చాలా పర్సంటేజ్ వరకు వేస్ట్ అయిపోతుంది ప్రా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టైంలో కానీ ప్రాపర్ స్టోరేజ్ లేకపోవడం కానీ వీటి వల్ల సో వీటిని అడ్రస్ చేయడం ద్వారా మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుని వద్దాం అనుకుంటున్నాము గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ అడిగారనుకుందాం ఏపీ గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్ కోసం అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ కోసం ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటుంది అన్నప్పుడు ఇంట్రడక్షన్లో మనం కనుక దీన్ని మెన్షన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఫోర్ ఫోకస్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఏపీ గవర్నమెంట్కి రీసెంట్ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం అని చెప్తే ఎప్పుడు దానికి వాల్యూ అడిషన్ వస్తుంది ఇక్కడ ల్యాండ్ యూటిలైజేషన్ ఏ విధంగా ఉంది సో దీంట్లో ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎంత ఇదంతా ఇచ్చారు ఫారెస్ట్ ఏరియా ఓవరాల్గా ట్వంటీ టూ పర్సంటేజ్ ఉంది అది గుర్తుపెట్టుకుందాం ఇది కూడా సేమ్ దాని గురించే ఇచ్చారు ఇక్కడ చూసారా ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏపీ జాగ్రఫీ అన్నది ఇప్పుడు సిలబస్లో ఉంది దానికి సంబంధించి చాలామంది సరైన బుక్స్ లేవు అనుకుంటున్నాం కానీ దీని నుంచి కూడా మనం ఏపీ జాగ్రఫీకి సంబంధించి ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ చాలా నేర్చుకోవచ్చు సోషో ఎకనామిక్ సర్వే నుంచి ఇక్కడ చూద్దాం వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ నేలలు అనేవి రకరకాలుగా ఉంటాయి దాంట్లో అక్కడ ఉన్న క్లైమేట్ని బట్టి ఆల్టిట్యూడ్ హైట్ని బట్టి కంపోజిషన్ ఆఫ్ బెడ్ రాక్ అక్కడ ఉన్న ఆల్రెడీ ఉన్న రాక్ సిస్టమ్ని బట్టి సాయిల్ టైప్స్ అనేది వేరీ అవుతాయి దీంట్లో డిస్ డిస్ప్రపోర్షన్ ఇన్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ రెయిన్ ఫాల్ కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో తక్కువ ఉంటుంది వీటన్నిటి ద్వారా సాయిల్స్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవ్వబడతాయి వాటిలో ఇక్కడ సాయిల్స్ అనేవి సిక్స్ టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు అని చెప్తున్నారు దాన్ని ఎండ్లో ఇచ్చారు బట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఇది ఇచ్చారనుకుందాం సాయిల్ ఫార్మేషన్కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అన్నారు ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవేనా వీటి మీద డిస్కస్ చేయాలి అప్పుడు ఏపీలో ఉన్న సాయిల్ టైప్స్ ఏంటి ఒకసారి ఈ మ్యాప్లో ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనెగ్జర్లో ఇచ్చారు ఎండ్లో స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో ఇచ్చారు సో ఒకసారి దాని టైప్స్ ఏంటో చూసుకుంటే అయిపోయింది అది ఇక్కడ చూడండి ఆగ్రో క్లైమెటిక్ జోన్స్ ఆరు ఆగ్రో క్లైమెటిక్ అంటే అక్కడ ఉన్న క్లైమేట్ని బట్టి అక్కడ పండించేటటువంటి క్రాప్స్ మారుతాయి ఆ విధంగా మనకి ఆరు ఆగ్రో క్లైమెటిక్ జోన్స్ ఉన్నాయి మన ఏపీలో నదన్ కోస్టల్ జోన్ గోదావరి జోన్ కృష్ణా జోన్ సదన్ జోన్ స్కార్స్ రైన్ ఫాల్ జోన్ హై ఆల్టిట్యూడ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ జోన్ ఈ విధంగా ఆరు కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఇది కూడా మనకి మెయిన్స్ క్వశ్చన్గా అడగచ్చు ప్రిలిమ్స్లో కూడా ఎన్ని కేటగిరీస్గా అగ్రి ఆగ్రో క్లైమెటిక్ జోన్స్ ఉన్నాయి అని కానీ లేదా హై ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ ట్రైబల్ జోన్స్లో ఏ ఏ రీజియన్స్ వస్తాయి అని కానీ అడగచ్చు సో దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకు ఒకసారి చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇవి ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఇక్కడ మౌంటైన్స్ ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి హై ఆల్టిట్యూడ్ అంటున్నాం నెక్స్ట్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ అంటే పర్ ఎంత యావరేజ్ ల్యాండ్ అనేది ఒక మనిషి హోల్డ్ చేసుకున్నారు అని ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్బై ఒకటి నుంచి మనం చూసుకుంటే ల్యాండ్ సెన్సెస్ ఆర్ అగ్రికల్చరల్ సెన్సెస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా పదవ అగ్రికల్చరల్ సెన్సెస్ అనేది రెండు వేల పదహైదు పదహారున చేపట్టడం జరిగింది దాని ప్రకారం చూసుకుంటే హోల్ ఏరియాలో తొం తొంభై వేల హెక్టార్లు అనేది తగ్గింది అని చెప్తున్నారు ఆ కంటెక్స్లో హ్యూజ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎంతమంది నం ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఉన్నాయన్నది పెరిగింది ఇక్కడ చూడండి ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ అన్నది లామింగ్ ఎక్కువ మంది దగ్గర ల్యాండ్ ఉంటే ఏమవుతుంది ల్యాండ్ ఫ్రాగ్మెంట్ అయిపోతుంది అది ఏపీలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ అండ్ ఏరియా అన్నది డిఫరెంట్ బట్టి ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అక్కర్లేదు కానీ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అగ్రికల్చర్ రిఫార్మ్స్లో ఆర్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అని ఒకటి అడిగారనుకుందాం క్వశ్చన్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఎస్పెషల్గా గ్రూప్ వన్కి సో ఈ ఈ కంటెక్స్లో లేదా ఎస్ఏలో కూడా అడుగుతారు గ్రూప్ వన్లో జిఎస్లో అడగచ్చు ఎస్ఏలో అడగచ్చు అప్పుడు ఈ పాయింట్ రాసుకోవాలి యావరేజ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది ఎక్కువ మంది ల్యాండ్ ఉంటే తక్కువ ల్యాండ్ అని హోల్డ్ చేసుకుంటున్నారు అది కూడా ఒక ప్రాబ్లంగా ఉంది ఎందుకు ప్రాబ్లం అంటున్నారు మంచిదే కదా అందరి దగ్గర ఉంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర పది ఎకరాలు ఉందనుకోండి నేను మెషిన్స్ వాడడానికైనా పెస్టిసైడ్ వాడడానికైనా బాగుంటుంది అలా కాకుండా ఒక ఎకరం ఉంటే ఆ ట్రాక్టర్ని పిలిపించుకొని దాన్ని చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది అని నేను చేసుకోను దానివల్ల ప్రొడక్టివిటీ తగ్గుతుంది ఇక్కడ
rainfall pattern. AP yokka rainfall scenario yinti. Manakki southwest monsoon valla varsham asthundi. Northeast monsoon valla varsham asthundi. Northeast monsoon general ga Rayala Seema districts ni impact cheshthundi. Migalna area sannavi southwest monsoon appud rainfall receive cheshkoonta hai. Rayala Seema prantham mostly northeast November, December. A prantham lo ucche varshal akkade koga unta hai. Ikkad choodandi. Any centimeters anandhi average ga ikkad manam choose kundte hai. E graph land richaru. But ikkad manam ii numbers gurthu pet calls na akkar lehu. E rendu unna hai anandhi gurthu pet kundte hai saripoothu undi. Ikkad Rayala Seema districts northeast monsoon anandhi fact gurthu pet kundte hai saripoothu undi. இக்கட் சூடன்டி DVH நீ திச்சாரு குர்த்து வெட்டு கால்ஸ் நக்கர்லேது. Next, Cropping Intensity. Cropping Intensity என்று என்று Ratio of Gross Cropped Area to Net Cropped Area. அண்டு, Overall, இந்த ஏரியாலு பண்டிங்சச்சு அனுக்குந்தாம். கானி, ஏயர் தக்கு ஏரியாலு பண்டிங்சாரு. ஏதோ காரணால வல்ல. So, இறன்று ரேசியானே Cropping Intensity. மனை எந்த ஏரியா உந்து பிரத் சம்வச்சின் வந்தே பண்டிஸ்து வெல்லாரன் கொண்டி Net Cropping Intensity எக்கு உன்னட்டு அல்லாகாக்குண்ட Gross Area Zone அன்னது எக்கு உந்தி Net Area Zone அன்ன தக்கு உந்தி அன்குண்டே Season Wise கா சூச்குண்டார் Year Wise கா சூச்குண்டார் அப்புட அதி Cropping Intensity தக்கு உன்னட்டு அண்டை பண்ட பண்டின்சல் land, பண்ட பண்டின்சால் சின்று land கண்டை தக்கு உண்டி. அது இந்தக்கு முந்து 1.26 உண்டக, 1.24 கொச்சிந்தி இப்புடு அன் செப்து நாரு. தின்னி மனுமும் ஒக்கு point கொப்பியுகின்சு கோச்சாலேதா mainsலோ, cropping intensity குறின்சி பிரிலிம்சலோ அடகச்சு, தானி definition அடகச்சன்மாட. cropping intensity என்டி, gross மொத்தானிக ஏன்டி, ஆ ரேஷியோ நே மனும் cropping intensity அண்டாமும் மேன்ஸ்ல இதே, land issuesலு agricultural land reform சன்னாரன் கொண்டி அப்படு, cropping intensity இன்னி தக்கிப் போதுந்தி அன்று ஆயாலியன்டே, ஆ recent socio-economic surveyலோ இந்த செப்பாரு அன்னி பெட்டுக்குண்டே, அதக்கு value addition so, இப் போய்ண்டு குத்துப்பெட்டுக்குவாலி, note சேச்குவாலி next, gross and net irrigated areas இந்த areas கி, irrigation, water அனித available காவுந்தி, வேவசாயானிக்கி என்னதி So, gross area irrigator நதி தக்கிந்தி என் செப்து நாரு. 37 लக்ஷல हெக்டேரல நின்சி 36 लக்ஷல हெக்டேரலகா உந்தி. Net area irrigated net அண்டே, ஏவைத்தே கொண்டி பண்டல் பண்ணின்சட்லேது அவன்னி தீசேச் குண்டே, அதி தக்குவுகானே உந்தி 28 लக்க हெக்டேர்ஸ்கு உந்தி அண்ணட்டுக செப்து நாரு. ஐதே agriculture அண்ணேதான்டல ரெட் டிம்பு செய்டும் கோசம் மனக்கி சாலா கமிஷன்லி வென்னி வேசம் ரீசன் டேன்டி சென்றில் கவன்னமென்ட் அஷோக் தல்வாய் கமிடி என்னைது வேசுந்தி இய் அஷோக் தல்வாய் கமிடி பார்மர்ஸ் யுக்க இன்கம் ரெட் டிம் சேலன்டு ஏன் செய்யாலின் செப்பிந்தி வாட்லோ key strategies, important strategies ஏன்டு தானிக்கு சம்பந்தின்சி soil type இதி அந்து கணி மீரி fertilizer வாடாலி இ pesticides வாடுக்கோச்சு இ crops கேல்தே better காண்டும்து இலான்டி வண்ணி இச்தாரு சு தான் வல்ல farmers கே education லாகாண்டும்து micro nutrient deficiency மனமு எக்கு யூரியானேது தக்கு காஸ்டும்டும்து அந்து கண் தானே வாடத்தான் கானி zinc, phosphate இவி குட important கண் தீன் வாடுத்து நாங்கான் அது வாடட்டலா. அந்துக்கனே, ஆ இம்பாலன்ஸ் நீ சரிச்சேசே என்துக்கு மனம் மேஜர் தீச்குண்டு நாமும். spread of seed of new varieties. supply சேச்து நாமும். new varieties seeds நீ supply சேச்து நாமும். இக்கட் சூடண்டி. departmental activities, innovative technologies மித farmers கா awareness கல்பின்சிடமு. Demonetization, sorry, demonstration of climate resilient and low cost cultivation and zero budget natural farming. Ilan 20 ENT, Thakku budget lo IPA EV. So, all anti technology se emu nai vat ni demonstrate chedu mu. Farm ke velli akkada demonstrate chedu mu even ne chestu na mu. Intercropping mariu polycropping mixed cropping very very important. Cropping systems anu nai. 
చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ దాంట్లో ఇక్కడ వర్డ్స్ ఇంటర్ క్రాపింగ్ అంటే వరుసగా మనగ చెట్లు వేసామనుకోండి ఆ పక్కన బొప్పాయి చెట్లు వేస్తే రోగాలు రావు సో అల్లీ లోపతి అని అంటాం దాన్ని సో అలాంటి అలాంటివి దాన్ని ఇంటర్ అంటే ఒకదాని మధ్యలో ఇంకోటి పెంచుకుంటూ పోవడం పాలీ క్రాపింగ్ ఒక ఎకరంలో ఒక మూల కంది ఒక మూల పెసర ఇలా వేసుకుంటూ వెళ్తే దాన్ని పాలీ క్రాపింగ్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ అంటే వరి పొలంలోనే చేపల్ని పెంప పెంచడం ఇవన్నీ మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ అంటాము సో వీటిని పెంపొందించడం నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ని జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ని పెంపొందించడం సుభాష్ పాలేకర్ అనే ఆయన జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ గురించి ఆయన ఒక పయోనీర్ అంటాం సో అతన్ని కూడా పిలిపించి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ చాలా మెజర్స్ తీసుకుంది దాంతోపాటు సాయిల్ మరియు వాటర్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ చూడండి గ్రౌండ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ ఫామ్ పాండ్స్ రెయిన్ గన్స్ ఇవన్నీ వాడడం దీంతో మనం వాటర్ని ల్యాండ్ని రెండింటినీ కన్జర్వేషన్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాము ఇష్యూ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ అంటే ఏంటి టెనెంట్ ఫార్మర్స్ అంటే కౌలు రైతులు అనేవాళ్ళు ఉంటారు ఆ కౌలు రైతులకి ల్యాండ్ మీద పట్టా లేదు మరి వాళ్ళకి బ్యాంక్ లోన్ ఇవ్వదే వాళ్ళకి ఫర్టిలైజర్స్లో పెస్టిసైడ్స్లో వాటిలో ఏవైతే సబ్సిడీస్ ఉంటాయో అవి అందవట్లేదు కానీ వాళ్ళే ఎక్కువ సఫర్ అయ్యేది ఆ కంటెక్స్లో వాళ్ళకి ఇవ్వడం కోసం కట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ అనేది ఇచ్చి ఓకే వీళ్ళు కౌలు రైతులు వీళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి అన్న దానికోసం ఇది ఇవ్వడం అనమాట పెస్ట్ కంట్రోల్ని మానిటర్ చేయడం గ్రీన్ మాన్యూర్ క్రాప్స్ గ్రీన్ మాన్యూర్ అంటే వేప వీటన్నిటిని వాడి గ్రీన్ మాన్యూర్ తీసుకొని రావడం ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ చేయడము క్రాప్ అడ్వైజరీస్ని వీటికి మొబైల్ ఫోన్స్ మొబైల్స్కి పంపించడము టీవీస్ ద్వారా కిసాన్ టీవీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వాటి ద్వారా చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా తీసుకున్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ మెజర్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమని చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఏపీ గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చర్ని ప్రాఫిటబుల్గా చేసేందు కోసం ఏం మెజర్స్ తీసుకుంది అని అడిగితే ఇక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ వచ్చాయి ఆ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తే మనకి రెండు వందల వర్డ్స్ రావా అండి వస్తుంది సో ఇది మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ఇక్కడ మనకు తెలుసు పీఎం కిసాన్ అనే దాని కింద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆరు వేలు ఇస్తే అడిషనల్గా ఆరు వేల ఐదు వందల స్టేట్ గవర్నమెంట్ వేసుకొని మొత్తం పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పర్ ఫ్యామిలీ ఒక మనిషికి కాదు పర్ ఫ్యామిలీకి ఇస్తున్నాము అని చెప్పడం జరిగిందనమాట ఎవరైతే కల్టివబుల్ ల్యాండ్ ఉందో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇస్తున్నామన్నారు దీని కింద ఎంతమంది డేటాస్ చాలామందికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దానికి బడ్జెట్ అలకేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ అక్టోబర్ నుంచి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చెప్పారు టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కౌలు రైతులు వీళ్ళ కోసం ఏం చేశారు ఒక యాక్ట్ అనేది తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళకు కూడా క్రాప్ గ్రోన్ వీటన్నిటి మీద రైట్స్ అనేది ఇవ్వాలి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నది సో ఇక్కడ చూడండి ల్యాండ్ ఓనర్కి అయితే అన్నీ ఉన్నాయి కానీ వీళ్ళకి ఏమీ లేవు ఆ కంటెక్స్లో టెనెంట్స్ ఆల్సో కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు వాళ్ళకి కూడా నవరత్నాలు అన్నటువంటి కాంప్రహెన్సివ్ స్కీమ్ కింద క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ దాంతోపాటు వైఎస్ఆర్ భీమా ఇవన్నీ కూడా వర్తిస్తాయి కల్ట్ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కోసం ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకున్నారు అన్నప్పుడు కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది సో ఒకసారి దీన్ని నీట్గా చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ అగ్రికల్చరల్ క్రెడిట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతున్నారు అన్నది వినే ఉంటాం ఎస్పెషల్గా కమర్షియల్ క్రాప్స్ షుగర్ కేన్ లేకపోతే కాటన్ వీటన్నిటినీ పండి వీటన్నిటినీ ఏమంటాం కమర్షియల్ క్రాప్స్ అంటాం ఫుడ్ క్రాప్స్ వేరు కమర్షియల్ క్రాప్స్ వేరు కమర్షియల్ క్రాప్స్ని పండించే ఏరియాస్లో డెట్ అనేది పెరిగిపోతుంది ఆ కంటెక్స్లో అగ్రికల్చరల్ క్రెడిట్ అవైలబిలిటీ అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూస్తే యాన్యువల్ క్రెడిట్ ప్లాన్ అన్నది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్కి గాను లక్ష కోట్లుగా ఉంది అప్రాక్సిమేట్గా దీంట్లో అగ్రికల్చరల్ క్రెడిట్ అనేది లక్ష ఆరు వేల కోట్లకి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట డిస్పర్స్ అనేది అవ్వడం జరిగింది అగ్రికల్చరల్ టర్మ్ లోన్స్ అన్నవి వీటికి కూడా పెరిగాయి ఆ కంటెక్స్లో నాబార్డ్ అనేది చెప్పినటువంటి పేపర్లో ఏం చెప్తాం చూడండి యాన్యువల్ క్రెడిట్ ప్లాన్ అన్నది మన స్టేట్కి లక్ష పదమూడు వేల కోట్లుగా ఉంది కానీ ఇక్కడ క్రెడిట్ అనేది దేని గురించి చెప్తున్నారండి బ్యాంక్స్ మీ ఇచ్చే క్రెడిట్ కానీ మన రాష్ట్రంలో ఉన్న చాలామంది ఫార్మర్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి చాలామంది ఫార్మర్స్ బ్యాంకులకు వెళ్ళి క్రెడిట్ తెచ్చుకోవట్లేదు 
మనీ లెండర్స్ ఫ్యామిలీయో పక్కింటి వాళ్ళ దగ్గర సో వాళ్ళ అప్పులు తెచ్చుకొని చేస్తున్నారు ఆ అప్పు బ్యాంక్ నుంచి తెచ్చుకుంటే తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కానీ మనం బయట తెచ్చుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో క్రాప్ మంచి మనకు ప్రాఫిట్ వచ్చినా అది ఆ వడ్డీ కట్టుకోవడానికి ఆ మొత్తం తిరిగి ఇవ్వడానికే సరిపోతుంది అది ప్రాబ్లం అది గుర్తించాలి మనం నెక్స్ట్ క్రెడిట్ అనేది ల్యాండ్ లైసెన్స్డ్ కల్టివేటర్స్ సిఓసి అన్నాం కదా ఆ సిఓసి ఉన్నటువంటి టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కౌలు రైతులకు కూడా క్రెడిట్ అవైలబిలిటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దీని ప్రకారం లోన్ ఎలిజిబిలిటీ కార్డ్స్ అన్నవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు ఎవరికి కౌలు రైతులకి దానివల్ల వాళ్ళలో డిస్ట్రెస్ తగ్గుతుంది అని నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఇచ్చాము అని చెప్తున్నారు ఇది కూడా ఆన్లైన్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు వడ్డీ లేని రుణాలు లేదా పావలా వడ్డీ స్కీము ఈ రెండు కూడా క్రాప్ లోన్స్ మీద ఇస్తున్నాము ఫినాన్షియల్ బర్డెన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫార్మర్స్ మీద అవి తగ్గించడం కోసం వడ్డీ లేని రుణాలు లేదా పావలా వడ్డీ స్కీము సో దీన్ని మనం ఒక పాయింట్గా రాసుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అగ్రికల్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం అంటే ఒకటి ఇవన్నీ రాసుకుంటాము రెండోది వడ్డీ తక్కువ రేటుకి ఇస్తుంది అన్నట్టుగా ఇది రాసుకుంటాము క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే బీమా పంట బీమా దానికోసం ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన అని ఉంది దాంతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొంత అమౌంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కొంత అమౌంట్ కడుతుంది మిగిలిన అమౌంట్ని ఫార్మర్ కట్టాలి కానీ రీసెంట్ బడ్జెట్లో ఫార్మర్ సైడ్ నుంచి కట్టాల్సిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా స్టేట్ గవర్నమెంటే భరిస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ దాన్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎంతెంత ఇచ్చారు ఏంటి అదంతా ఇచ్చారు మనకు అంత అవసరం లేదు ఇక్కడ కమిట్మెంట్స్ ఏమున్నాయి గవ నవరత్నాలు అన్నటువంటి దాని కింద గవర్నమెంట్ యొక్క కమిట్మెంట్ ఏంటి వైఎస్ఆర్ రైతు బంధు స్కీమ్ దాని కింద ఫిఫ్టీన్త్ అక్టోబర్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల సంవత్సరానికి ఇస్తాము అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తాను చూడండి ఈ వీడియో చేస్తే ఒక పది నిమిషాల ముందు ఒక స్టూడెంట్ వచ్చారు తను అన్నారు మాకు రైతు బంధు ఈ స్కీమ్ కింద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి ఉన్నటువంటి ఈ ఈ స్కీమ్ కింద ఏదైతే ఉంటుందో దాని కింద మాకు డబ్బులు ఇచ్చారు ఆ డబ్బులను పట్టుకొని వచ్చి నేను చదువుకుంటున్నా అన్నారు అంటే అక్కడ గమనించాలి మనం ఫార్మర్స్ ఉన్నటువంటి డిస్ట్రెస్ ఎంత ఉందో సో కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేస్తుంటారు సో ఈ స్కీమ్ పనికిరాదేమో అని కానీ నిజంగా అవసరం ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఉన్న స్టూడెంట్ అగ్రికల్చర్కి ఉపయోగించుకోవట్లేదు కానీ గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అగ్రికల్చర్కి ఉపయోగించుకోవాలి అని కానీ అది తన చదువు మీద ఉపయోగించుకుంటున్నాడు తను అన్నాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి నేను ఏదో ఒక జాబ్ తెచ్చుకుంటాను అన్నాడు అంటే ఇలాంటి స్కీమ్స్ కరెక్ట్గా రైట్ బెనిఫిషరీ కనుక చేరాయనుకోండి చాలా చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది సో అది జస్ట్ మీతో షేర్ చేసుకుందాము నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ ఇంట్రెస్ట్ తక్కువగా రైతు బీమా ఫ్రీ బోర్వెల్స్ అనేది తవ్విచ్చడం ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది తొమ్మిది గంటలు ప్రొవైడ్ చేసేలాగా ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ కొన్నిసార్లు క్రాప్ యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొమాటోసే అనుకుందాం దాని యొక్క ధరలు బాగా తగ్గిపోతే ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ కోసం రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు న్యాచురల్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ డిజాస్టర్స్ వరదలు కరువులు వాటి నుంచి రిలీఫ్ కోసం ఇంత ఫండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ దేంట్లో ప్రతి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఫార్మర్ కనుక సూసైడ్ కమిట్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఇన్సూరెన్స్ ఏడు లక్షల రూపాయలు ఏపీ రైతు కమిషన్ అనే దాన్ని తీసుకొని వచ్చి దాని ప్రకారం అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేయడం ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ వాటన్నిటిని మానిటర్ చేసుకోవడానికి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ప్రిలిమ్స్లో ఈ పాయింట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోద్ది మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ ఎలా రావచ్చు గవర్నమెంట్ అన్నది నవరత్నాలు అన్న స్కీమ్ కింద చాలా కమిట్మెంట్స్ ఇచ్చింది అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఈ టెన్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాసుకుంటాము అందుకని ఈ బాక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ చాప్టర్ నుంచి పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి సో చాలా చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ పొలం పిలుస్తుంది పొలం పిలుస్తుంది అంటే ఏంటి ఎక్స్టెన్షన్ అంటే అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి కానీ కాలేజెస్ నుంచి కానీ సైంటిస్టులు వీళ్ళు ఫార్మర్ దగ్గరికే వెళ్ళి వాళ్ళు ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవచ్చు ఫార్మింగ్ ప్రొడక్టివిటీ ఎలా పంచవచ్చు అని అందుకనే పొలం పిలుస్తుంది అన్న పేరు పెట్టడం జరిగింది ఫోకస్డ్ ఏరియాస్ ఏంటి పొలం పిలుస్తుంది అన్న దాని కింద సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడము మైక్రో న్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే దాన్ని అడ్రస్
ఇప్పటికీ అది చేస్తూ ఉంటుంది ఆల్రెడీ వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ దానికి కావాల్సిన అప్రోచ్ ఏంటి ఇది మనకు అవసరం లేదు ఎక్స్టెన్షన్ ట్రైనింగ్స్ అది మనకి దీంట్లో ఫార్మర్స్కి ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తామన్నది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది పొలం పిలుస్తుంది కింద ఫార్మర్స్కి ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మల్టీపర్పస్ ఎక్స్టెన్షన్ సిస్టమ్ మల్టీపర్పస్ అంటే డిఫరెంట్ పర్పసెస్ పావర్టీ అల్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ పెంచడం ఒకటి పావర్టీని అలివియేట్ అలివియేట్ అంటే తగ్గించడం నిర్మూలన అంటాము దాన్ని చేయడం కోసం అందుకని మల్టీపర్పస్ అంటున్నాము దాంట్లో మనకి కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి కేపిఐ అని చెప్పేసి కొన్ని ఏరియాస్ ఫోకస్ చేయాల్సినవి సో దాని మీద ఫోకస్ చేస్తూ మల్టీపర్పస్ ఎక్స్టెన్షన్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది బెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ బెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో దీంట్లో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఉంది అంటే దాన్ని తీసుకొని దాన్ని అందరికీ నేర్పించడం అలాంటిది కూడా ఈ పొలం పిలుస్తుంది అన్న దాని కింద ఉంది సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ కింద చూడండి సాయిల్ టెస్టింగ్ అనేది చేసి శాంపుల్స్ని దాని ప్రకారం డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయా ఏ విధమైనటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ వాడాలి అవన్నీ చెప్పడం అనమాట దాని కింద రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి గాను ఆరు లక్షల సాయిల్ శాంపుల్స్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ముప్పై ఆరు లక్షల ఈ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి కాను గవర్నమెంట్ అన్నది ప్రతి విలేజ్ లెవెల్లో ఒక విలేజ్ని తీసుకొని ఒక బ్లాక్ మండల్కి ప్రో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లాంటివి తీసుకొని వచ్చి ఆ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ తీసుకొని వస్తున్నాం కానీ వాటిని వార్ ఫుటింగ్న అంటే అర్జెంట్ బేసిస్లో అందరికీ దాని మీద అవేర్నెస్ కల్పించట్లేదు అది చెయ్యాలి అన్నదే ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి గోల్ సరే దాంట్లోనే ఇది చూడండి సాయిల్ని అనలైజ్ చేసాము మరి న్యూట్రియంట్ ఎలా వాడాలో తెలియాలి కదా ఇంటిగ్రేటెడ్ న్యూట్రియంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ దాని మీద కూడా ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూస్తే థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ సాయిల్స్ మన ఏపీలో ఉన్న వాటిలో జింక్ లోప జింక్ లోపం ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ సాయిల్లో ఐరన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సాయిల్లో మ్యాంగనీస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాపర్ ఇలాగా కొన్ని డెఫిషియన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయి వాటిని చెప్పి ఈ న్యూట్రియంట్స్ మీరు వాడండి న్యూట్రియన్స్ వాడేటప్పుడు యూరియా చీప్ కదా అని మొత్తం అదే వాడితే మిగిలినవి తక్కువైపోతాయి సో వాటిని కూడా వాడాలి అని వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కల్పించడమే ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ న్యూట్రియంట్ మేనేజ్మెంట్ స్కీమ్ అంటే ప్రిలిమ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అడిగారు అనుకుందాం ఇంటిగ్రేటెడ్ న్యూట్రియంట్ మేనేజ్మెంట్ స్కీమ్ కింద ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఐటీని ఏ విధంగా వాడుతున్నాము మనకి ఇదొక స్పెసిఫిక్ టాపిక్ కూడా ఉంది మన సిలబస్లో మెయిన్స్లో కూడా ఉంది అగ్రికల్చర్లో ఐటీ యొక్క రోల్ ఏంటి ఏపీ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న రోల్ ఏపీ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్స్ ఇక్కడ చూస్తే న్యూ ఐటీ ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటో చెప్తున్నారు శాటిలైట్ బేస్డ్ క్రాప్ ఏరియా అసెస్మెంట్ దేనికోసం డ్యామేజెస్ని వీటిని అసెస్ చేయడం అనమాట సో అలా శాటిలైట్ బేసిస్లో మనం అనలైజ్ చేస్తున్నాము దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి అసలు అవుట్కమ్ ఎంత ఉంది క్రాప్ ఎస్టిమేట్ ఎంత చేస్తున్నాము అని లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజాస్టర్స్ వాటి టైంలో ఎంత ఏరియా లాస్ అయ్యాము ఎంత దాంట్లో అగ్రికల్చర్ లాస్ అయిందని చెప్పడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది ఇదిగోండి ఈ విధంగా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా నెక్స్ట్ శాటిలైట్ ఎనేబుల్డ్ అగ్రికల్చరల్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ రిస్క్ అంటే ఈ పెస్టిసైడ్ ఆర్ ఈ పెస్ట్ అనేది దీన్ని ఇంపాక్ట్ చేయబోతుంది ఎంతవరకు రిస్క్ ఉంది అది దేనికి ఇంపార్టెంట్ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నాము ప్రతిసారి లాస్ అయిపోతూ ఉంటే ఎట్లా అందుకని ముందే రిస్క్ ఉందా అని గుర్తించడం కోసం శాటిలైట్ బేస్డ్ అగ్రికల్చరల్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అన్న తీసుకొని వచ్చాము దీని కింద శాటిలైట్ ఇమేజెస్ని తీసుకొని వస్తారనమాట ఏ విధంగా ల్యాండ్ ప్రతి సీజన్లో ఖరీఫ్ సీజన్లో రబీ సీజన్లో ఏ విధంగా ఉంది అన్న చెప్తారు ప్రాజెక్ట్ త్రీలో డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ టెక్నాలజీ దేనికోసం క్రాప్ సైకిల్ ఎలా ఉంది ఐఓటీ సొల్యూషన్స్ అన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏరియాలో డ్రాట్స్ స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది సో త్వరగా ఒకవేళ రెయిన్ గన్స్ కానీ ఇలాంటివి వాడండి అలాంటి సొల్యూషన్స్ అనేవి వాడడానికి ఇది తీసుకొని వచ్చారు డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అన్న దానికోసం సో ఇవంతా మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఒకసారి చూస్తే అర్థమవుతుంది ఏం అక్కర్లేదు నెక్స్ట్ అదర్ ఐటీ అప్లికేషన్స్ ఇందాక మూడు చూసాం అది కాకుండా ఇంకేమున్నాయి డీ కృషి డీ కృషి కింద సీడ్స్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ వాటిని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అనమాట ఇదొక సాఫ్ట్వేర్ దీని ప్రకారం 
ఫార్మర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడము డిబిటి ద్వారా దానికి సంబంధించిన సబ్సిడీని అందించడం అనమాట అది దీంట్లో చెప్పింది నెక్స్ట్ వడ్డీ లేని రుణాలు దీ పావలా వడ్డీ రుణాలు దానికి మనం లోన్ వేవర్ అనేది ఇస్తున్నాము అది ఒక ఇంపార్టెంట్ స్కీము ఇన్పుట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇన్పుట్లో సీడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సీడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఆథరైజ్డ్ డీలర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఆధార్ ఆధార్ అనేటటువంటి డే డేటాని బేస్ చేసుకొని ఒకే ఫార్మర్ మళ్ళీ మళ్ళీ సబ్సిడీ ఇచ్చినటువంటి దాన్ని కొనుక్కోకుండా ఆధార్ బేస్డ్ ఇవ్వడం కోసం దీన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది నవధాన్యాలు సీడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నవధాన్యాలు సీడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి దాంట్లో సబ్సిడీని ఎక్కువ ఇవ్వడం అనమాట సో దాని కింద తొమ్మిది రకాలైనటువంటి సీడ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ కంటింజెన్సీ కంటింజెన్సీ అంటే ఏదైనా విపత్తు అలా సంబంధించిన సంభవించినప్పుడు సీడ్స్ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము అన్న దాని గురించి సో డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో చేశాము పెద్దగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోద్ది రబీ సీజన్లో ఖరీఫ్ సీజన్లో మనం నంబర్స్ ఏమి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అక్కర్లేదు ఇది ఇంపార్టెంట్ సీడ్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ సీడ్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సీడ్స్ని సర్టిఫై చేసిన తర్వాత ఓకే ఇక్కడ ఈ ఈ విలేజ్లోనే సీడ్స్ని పండించుకొని ఆ సీడ్స్ని మళ్ళీ వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవచ్చు కానీ దానికి క్వాలిటీ టెస్టింగ్ అనేది చేసి కొన్ని విలేజెస్ని సీడ్ విలేజెస్ అన్న దానిగా గుర్తించడం జరిగింది ఆ కంటెక్స్లో కంపాక్ట్ ఏరియాని తీసుకొని దాని కింద దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారనమాట దీని గైడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు ప్రస్తుతానికి అది అక్కర్లేదు ఇది ఉంది అన్న ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకుందాము నెక్స్ట్ ఫర్టిలైజర్స్ ఫర్టిలైజర్స్లో ఫస్ట్ ఫర్ట్ ఫర్టిలైజర్ పాలసీ ఇనిషియేటివ్స్ అన్నది ఏంటో చూద్దాం దీంట్లో ఇంత ఫర్టిలైజర్స్ అనేది ఇచ్చాము అని చెప్తున్నారు నంబర్స్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అక్కర్లేదు కానీ దాని కింద ఉండేటటువంటి న్యూట్రియంట్ బేస్డ్ సబ్సిడీ పాలసీ ఇదేంటి ఇంతకుముందు ఇదిగో ఒక కిలోకి ఇంత అని ఫర్టిలైజర్స్ తయారు చేసే కంపెనీకి గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇచ్చేది ఇప్పుడేం చేస్తుంది ఒక కిలో అని కాదు దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్ని బట్టి ఎన్పీకే నైట్రోజన్ ఫాస్ఫేట్ పొటాష్ ఇవి మేజర్గా ఉన్నటువంటి న్యూట్రియంట్స్ సో ఇది ఉంటే ఇంత సబ్సిడీ ఇది ఉంటే ఇంత సబ్సిడీ అట్లా వీటిని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చేదాన్ని న్యూట్రియంట్ బేస్డ్ సబ్సిడీ అంటాము దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము ఇదిగోండి ఈ న్యూట్రియంట్స్కి ఇంత సబ్సిడీ అనేది అందిస్తారని చెప్తున్నారు వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అక్కర్లేదు బట్ ఈ నాలుగుటికి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి పెస్టిసైడ్స్ అంటున్నాం పెస్టిసైడ్స్లో ఇంత అమ్మాము అని చెప్తున్నారు దీంట్లో రైతు క్షేత్రాలను ఉన్నాయి చూడండి ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పొలం పిలుస్తుంది రైతు క్షేత్రాలు పొలం బడి ప్రోగ్రామ్స్ బయో పెస్టిసైడ్స్ వీటన్నిటినీ వాడి మనం కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ని తగ్గించాలి అనుకుంటున్నాము అది మన ఏపీ యొక్క ఇనిషియేటివ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్రాట్ ప్రూఫింగ్ మెజర్స్ అంటే డ్రాట్ని అడ్రస్ చేయడం కోసం దీంట్లో నేషనల్ రెయిన్ ఫెడ్ ఏరియా అథారిటీ అన్నది డ్రాట్ ప్రూఫింగ్ మెజర్స్ తీసుకోవడానికి మేజర్ ఏజెన్సీ ఈ కంటెక్స్లో దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అని మెన్షన్ చేశారు ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ నేషనల్ మిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ నేషనల్ మిషన్ ఫర్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ అంటున్నాం దీంట్లో రెయిన్ ఫెడ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక కాంపొనెంట్ ఉంది మన ఏపీలో రెయిన్ ఫెడ్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయ్ యోజన అంటే ఇది ఇరిగేషన్ కోసం సంబంధించింది ఇది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ని పెంచడం కోసం దాంట్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి స్కీమ్ది అష్యూర్డ్ ఇరిగేషన్ అన్నది అందరికీ కల్పించాలి అన్న దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ సాయిల్ అండ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ ప్రోగ్రామ్ ల్యాండ్ కన్జర్వ్ చేసుకోవాలి వాటర్ కన్జర్వ్ చేసుకోవాలి దాంట్లో ఉన్నటువంటి మేజర్ కాంపొనెంట్స్ ఏంటి సాయిల్ అండ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఫామ్ మెకనైజేషన్ అంటే మెషీన్స్ని వాడడం సో ఈ కంటెక్స్లో మెషీన్స్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది వాడితే ఎక్కువగా వస్తుంది అవుట్పుట్ అన్నది కానీ దానికోసం మనీ ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి ఎందుకని దానికోసం సబ్సిడీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మెకనైజేషన్ సబ్సిడీస్ దాంట్లో యాభై శాతం నుంచి డెబ్బై శాతానికి సబ్సిడీని పెంచడం జరిగింది ఎవరికి ఎస్టీ ఎస్టీ ఎస్సీ ఫార్మర్స్కి ఉంటే సో ఆ విధంగా డీబీటీ సిస్టమ్ని ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఇది తెచ్చుకోండి మేము మీకు మీ అకౌంట్లో వేస్తాము అని చెప్పి ఆ డీబీటీ సిస్టమ్ ఉంది రైతు రథం అనేటటువంటి రైతు రథం స్కీమ్ అనేది దేనికి సంబంధించింది ట్రాక్టర్స్లో వీటిని ప్రొవైడ్ చేసి వాటిని తీసుకునేలాగా లీజ్కి తీ
అగ్రికల్చరల్ మిష మెకనైజేషన్ ఇది అక్కర్లేదు ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి అగ్రికల్చరల్ డెట్ రిడెన్షన్ స్కీమ్ అంటే రుణమాఫీ అంటాము ఆ రుణమాఫీ కింద డెట్ రిడెంషన్ అది యాభై వేల కంటే ఎక్కువ ఉంటే థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో దాన్ని రిలీజ్ చేశాము అని చెప్తున్నారు సో రుణమాఫీ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని డెట్ రిడెంషన్ అంటాము సో ఒక్కసారి దాంట్లో మూడు ఫేజెస్లో చేశాం కదా సో ఆ మూడు ఫేజెస్లో ఎంత ఎంత ఇచ్చారని కూడా అడగచ్చు సో ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది చూసుకోండి రుణమాఫీ ఉంది అన్న విషయం మెయిన్స్లో గుర్తుపెట్టుకుందాం నెక్స్ట్ రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన అంటున్నాము ఇదేంటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఒక ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్ దాని కింద అగ్రికల్చర్ యొక్క డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్కి సంబంధించి మనీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంట్లో ఉన్నటువంటిది ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం స్టేట్ ఏమేమి తీసుకుంది దాని కింద మెకనైజేషన్ అన్నది దాని కింద తీసుకోవడం జరిగింది జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అన్నది తీసుకున్నాము దాని కింద ఏంటి ఇన్పుట్ కాస్ట్ తగ్గించాలి ఫార్మర్స్కి డెట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అన్న దాంతో ఇది తీసుకొని వచ్చాము దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ ఇలా రావచ్చు ఏమని జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఏపీలో దాన్ని తీసుకొని వచ్చాం కదా చాలా క్లస్టర్స్లో మరి దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ అంటున్నాం కదా దాన్ని కూడా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసామా దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అని మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇవి ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ అన్నది దేంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అదంతా అనమాట కాంపొనెంట్స్ ఇవి ఇచ్చారు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ కింద అడిషనల్గా మనం పల్సెస్ని కవర్ చేస్తున్నామన్నారు ఇక ఇదంతా చదివితే చాలా కష్టము ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నేషనల్ దాని కింద ఇదిగో వీటిని కవర్ చేస్తున్నాము రైస్ పల్సెస్ కోర్ సిరియల్స్ న్యూట్రీ సిరియల్స్ కాటన్ మెస్త ఇవి కవర్ చేస్తున్నామని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇందాకే అనుకున్నాం కదా సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ వీళ్ళు అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ ఏ వాడాలి ఏ పెస్టిసైడ్స్ వాడాలి ఇవి సో దానికోసం మనకి సబ్ మిషన్ ఆన్ అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అని ఇక్కడ ఇచ్చారు జస్ట్ అవి ఒకసారి చూసుకోవాలి దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి అన్నది ఒకసారి మనం చూసుకుంటాము నెక్స్ట్ ఏటీఎంఏ అనే దాన్ని ఉంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూస్తారా స్ట్రాటజిక్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్లాన్ సర్ప్ ఈ సర్ప్ అనే ప్లాన్ కింద వీటిని చేస్తున్నాము సర్ప్ అంటే ఏంటో మాకు ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ చాలా డీటెయిల్గా ఇచ్చారు ఇంకొకటి ఎకనామిక్ సర్వే అన్నది గ్రూప్స్ స్టూడెంట్స్ కోసం రాయలేదు అందరి కోసం రాశారు సో ఏది ఇంపార్టెంట్ అది మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుందాము నెక్స్ట్ డే డిజిటల్ సాయిల్ మ్యాపింగ్ అంటున్నాము డిజిటల్ సాయిల్ మ్యాపింగ్ అంటే సాయిల్ టైప్స్ ఏమున్నాయి అని డిజిటల్ మ్యాపింగ్ చేసి దాని ప్రకారం మెజర్స్ తీసుకోవడం ఇక్కడ చూడండి దానికున్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దానికున్న కన్స్ట్రెయింట్స్ ఏంటి కరెంట్ స్టేటస్ కింద ఒక వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ ఇది మనకి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకుందాం డిజిటల్ సాయిల్ మ్యాపింగ్ అన్నది ఏపీ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది దాని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దాని కన్స్ట్రెయింట్స్ ఏంటి అలా గుర్తుపెట్టుకుందాం దీన్ని నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నలీ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్టర్నలీ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇరిగేషన్ అగ్రికల్చరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నాము ఎక్స్టర్నల్ ఎయిడెడ్ అంటే ఏంటి వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏ విధంగా అగ్రికల్చరల్లో ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొని వచ్చాయి అని సో దీది అంత పెద్దగా మనకు అవసరం లేదు ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి పెద్దగా అవసరం లేదు ఇది చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఇందాక చదివాం రెండు సార్లు ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చారు అంటే అదంత ఇంపార్టెంట్ సో దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో ఇక్కడ ఇచ్చారు దానికి సంబంధించి మనమేం తీసుకుంటున్నామో అన్నది ఇక్కడ ఇచ్చారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అటు ప్రిలిమ్స్లోను ఇటు మెయిన్స్లోను జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించిన మెజర్స్ అని చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి ఇది ఇచ్చారు ఏ ఏ గ్రామ పంచాయత్స్లో ఎన్ని పంచాయత్స్లో మనం ఉపయోగించుతున్నాము అన్నది సో ఇక్కడ చూడండి డ్రాట్ ప్రూఫింగ్ స్ట్రాటజీ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో డ్రాట్స్ తగ్గించే విధమైన స్ట్రాటజీ వాడుతున్నాము దాని గురించి ఇక్కడ ఇచ్చారు జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ దీని నుంచి గుర్తుపెట్టుకుందాం నెక్స్ట్ ఫండ్స్ ఎలా వస్తాయి మరి అంటే రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన నుంచి ప్రధానమంత్రి కృషి వికాస్ యోజన నుంచి దీనికి ఫండ్స్ వస్తాయి దా మరి దాని రిజల్ట్స్ ఏంటి అన్నట్టుగా ఒకసారి చెప్పారు ఇది పెద్దగా అవసరం లేకపోవచ్చు కానీ ముందు అన్నీ గుర్తుపెట
గ్రూప్ టూకి ఎవరన్నా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే ఈ పాయింట్స్ అన్నీ ఒకసారి చూసుకుంటే అక్కడ ఆప్షన్స్లో ఇస్తారు కాబట్టి మనకి గుర్తుంటాయి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది దాంతో అగ్రికల్చర్ అనేది అయిపోయింది కోఆపరేషన్ అంటే ఒకళ్ళు కలిస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇది ఉండదు కానీ పది మంది ఫార్మర్స్ కలిసి ఒకటేసారి సీడ్స్ కొనుక్కోవడం ఒకటేసారి అమ్మడం చేస్తే వాళ్ళ బార్గెనింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది అందుకోసం కోఆపరేషన్ మరియు కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇదిగోండి కోఆపరేటివ్స్ అనేవి ట్రెడిషనల్గా గ్రోత్ని ప్రమోట్ చేశాయి దానికి సంబంధించి మన ఏపీలో ఉన్న స్ట్రక్చర్ ఏంటి నాబార్డ్ అనేది ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేస్తుంది లోన్స్ టు ఫార్మర్స్ అనేది కూడా మనము కోఆపరేటివ్స్ ద్వారా ఇస్తున్నాము మార్కెటింగ్ కోఆపరేటివ్స్ మార్కెట్ చేసేటటువంటి సొసైటీస్ మార్క్ ఫెడ్ అన్నది ఒక కోఆపరేటివ్ సో వీటిని మనం చూసుకుంటాము ఏపీ మార్క్ ఫెడ్ అన్నారు ఏపీ మార్క్ ఫెడ్ అనేది ఒక అపెక్స్ ఆర్గనైజేషన్ అన్ని మార్కెటింగ్ సొసైటీస్కి మన స్టేట్లో ఈ మార్క్ ఫెడ్ అన్నది సర్వీసెస్ అనేది అందిస్తుంది సో డిస్ట్రిక్ట్స్ ద్వారా డిస్ట్రిక్ లెవెల్లో వాటి అన్నిటి లెవెల్లో సర్వీసెస్ని అందిస్తుంది దాని ప్రకారం ఏంటి మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి కమోడిటీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఏ పర్టికులర్ కోఆపరేటివ్స్ నుంచి కొనుక్కోవాలి దానికి అంతా హెడ్గా ఏపీ మార్క్ ఫెడ్ అనేది ఉంటుంది కోఆపరేటివ్ యూనియన్స్ ఉంటాయి ఇదంతా ఓకే సో అక్కడ వరకు అది చూసుకుంటే సరిపోతుందండి దాని గురించి పెద్దగా అవసరం లేదు ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పాము చూసారా కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని ఇది ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది చూసుకోవాలి హార్టీకల్చర్ హార్టీకల్చర్ అంటే జనరల్గా వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఫ్లవర్స్ ఇవన్నీ హార్టీకల్చర్ కిందికి వస్తాయి హార్టీకల్చర్లో రిటర్న్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి మనం కనుక పండిస్తే రిటర్న్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ దీంట్లో ఉన్న పెద్ద ప్రాబ్లం పెరిషబిలిటీ తొందరగా పాడైపోతాయి పెరిషబిలిటీ ఇప్పుడు రైస్ అనుకోండి నాలుగైదు నెలలు అయినా బాగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్ కండిషన్స్లో కూడా కానీ కూరగాయలు అలా చేసుకోలేం కదా పెరిషబిలిటీ ఎక్కువ కాబట్టి త్వరగా పాడైపోతాయి సో దీనికి మార్కెటింగ్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన అగ్రికల్చరల్ స్టేట్ అయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో హార్టికల్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాంగోస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాము ఇవన్నీ సో దాని రోల్ ఏంటో చూద్దాం హార్టికల్చర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ అన్నది హార్టికల్చర్ ఫార్మర్ సెంట్రిక్ ప్రోగ్రామ్స్లో హార్టికల్చర్ అనేది ఇంపార్టెంట్గా చూసుకుంది ఇదిగోండి ఇవన్నీ హార్టికల్చర్ కిందికి వస్తాయి దాంట్లో ప్రొడక్టివిటీని పెంచడం దాంట్లో ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ని పెంచడం దాని గురించి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్ పొజిషన్లో దేంట్లో ఇంట్లో ఉన్నాం చిల్లీస్ కొకోవా లైమ్ నిమ్మకాయలు టొమాటోస్లో సెకండ్ దేంట్లో ఉన్నాము ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి టాప్ టెన్లో ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏంటి అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా ఫ్యాక్చువల్ డేటా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మన అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి హార్టికల్చర్ సెక్టార్లో నంబర్స్ అక్కర్లేదు బట్ ఏమేమి చూసామో చూడండి అడిషనల్ ఏరియా తెచ్చాము మైక్రో ఇరిగేషన్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఇదంతా హార్టికల్చరల్ క్రాప్స్కి చాలా యూజ్ అవుతుంది సో అది హయ్యర్ క్రాప్ పర్ డ్రాప్ అది తీసుకొచ్చాం ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవి కోఆపరేటివ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వీటిని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ చెప్పారు ఏ ఏవి ఏమేమి తీసుకొచ్చాయి ఇది మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడున్న ఇయర్కి ఏంటి హార్టికల్చర్లో ఏమేమి టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నాము అన్నది జస్ట్ ఒకసారి చూసుకుంటే ఏదైనా అగ్రికల్చర్ ఎస్ఏ కానీ లేదా జిఎస్లో కానీ రాసేటప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏరియా వచ్చేసి యానిమల్ హస్బెండరీ మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉంది జాగ్రఫీలో ఉంది సో మరి ఎలాగా అంటే ఇక్కడ చాలా మంచి ఇది కల్పిస్తున్నారు అసలు యానిమల్ హస్బెండరీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి లైఫ్ స్టాక్ ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ నుంచి ప్రతిరోజు డబ్బులు రాదు కాబట్టి యానిమల్ హస్బెండరీ అనేది ఇంపార్టెంట్ పాలు అమ్మడం వీటి ద్వారా సో దానికి సంబంధించి గ్రోత్ ఇన్ లైఫ్ స్టాక్ సెక్టార్ అది ఇంక్లూజివ్గా పూర్ పీపుల్కి ఎక్కువ హెల్ప్ చేసే విధంగా ఉంటుంది అది ఇక్కడ ఇచ్చారు సో మన స్టేట్కి మిల్క్ మీట్ ఎగ్ ఈ మూడుకి మేజర్ డ్రైవర్స్ అనమాట గ్రోత్ డ్రైవర్స్గా పనిచేస్తున్నాయని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో లైవ్ స్టాక్ సెక్టార్ ఏ విధంగా ఉంది ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్చువల్ డేటాలో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్ ప్రొడక్షన్లో మన స్టేట్ ఫస్ట్లో ఉంది మీట్ ప్రొడక్షన్ ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఉంది మిల్క్ ప్రొడక్షన్లో ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఉంది ఆ నంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఎన్ని మెట్రిక్ టన్స్ అన్నది అవసరం లేదు ర్యాంక్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాపులర్ బ్రీడ్స్ ఏవే ఉన్నాయో అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి లైవ్ స్టాక్ బ్రీడ్స్ అయినటువంటి ఒంగోలు పుంగనూరు పుంగన
సో ఎంత ఎంతవరకు ఉంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కానీ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా గుర్తుండవు సో ప్రస్తుతానికి అది వదిలేసేద్దాము నెక్స్ట్ ఏమేమి ఆబ్జెక్టివ్స్ స్కీమ్స్ ఏంటి యానిమల్ హస్బెండరీకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ యానిమల్ హస్బెండరీకి సంబంధించి ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకుంది తీసుకోబోతుంది అన్నప్పుడు ఇది రాసుకోవాలి క్యాటిల్ అండ్ బ్రీడ్ బఫెలో ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఫీడ్ అండ్ ఫాడర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి దీంట్లో జస్ట్ ఈ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి చూసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రేషన్ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఆ విధంగా కొన్ని ఉన్నాయి కదండి అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి లైఫ్ స్టాక్ హెల్త్కి సంబంధించింది డైరీ వాటికి సంబంధించినటువంటి సపోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి ఈ నాలుగు గుర్తుపెట్టుకొని యానిమల్ హస్బెండరీకి సంబంధించి ఏపీ ఏం తీసుకుంది అన్నప్పుడు అవి రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ సబ్ ప్లాన్లో లైఫ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్కి మనీ కొంచెం అలకేట్ చేయడం జరిగింది ట్రైబల్ సబ్ ప్లాన్లో కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ లైఫ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్కి మనీ అలకేట్ చేయడం జరిగింది అవి గుర్తుపెట్టుకుంటాం అవి ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఎంత అమౌంట్ అక్కర్లేదు ఇక్కడ చూడండి యానిమల్ ఇన్సెమినేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంట ఇన్సెమినేషన్ చేసేందుకోసం లైఫ్ స్టాక్ సెక్టార్లో మనం మెజర్స్ తీసుకుంటున్నాము సో ఇంక ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ పేర్లు చూసుకుందాం జస్ట్ నేషనల్ కామధేను బ్రీడ్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది కౌస్కి వీటికి సంబంధించింది అట్లా గుర్తుపెట్టుకుందాం నేషనల్ మిషన్ ఫర్ బొవైన్ బొవైన్ ప్రొడక్టివిటీ బొవైన్ అంటే యానిమల్స్ వాటి యొక్క ప్రొడక్టివిటీ ఏంటి ఇప్పుడు యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకోవాలనుకుంటుంది లైవ్ స్టాక్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఇవి గుర్తుపెట్టుకుందాం మూడు పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవి గుర్తుపెట్టుకుంటాం డైరీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి చాలా అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు బట్ డైరీ డెవలప్మెంట్లో మనకి ఎంతవరకు మనం అచీవ్ చేసామన్నది జస్ట్ ఒక పాయింట్గా మనం ఏ పొజిషన్లో ఉన్నామని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇవన్నీ చేయలేము లైఫ్ స్టాక్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఫిషరీస్కి సంబంధించి చూద్దాం ఫిషరీస్కి సంబంధించినంతవరకు మన జిఎస్డిపిలో ఎంతవరకు అది కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఏపీ స్టేట్ని యాక్వా హబ్ ఆఫ్ వరల్డ్ చేయాలన్నది మన గోల్ మరి దానికోసం దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ రాసాము ప్రపోజ్డ్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి అని ఇక్కడ రాసాము ఇది రెండు చూసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా వచ్చేసి ఫారెస్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫారెస్ట్కి సంబంధించి మన జాగ్రఫికల్గా ఎంత ఉంది జాగ్రఫీలో కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి ఫారెస్ట్ రీజన్ ఎంత ఉంది దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని ఇక్కడ చదువుకుంటాము ఇదిగోండి ఫారెస్ట్ కవర్ ఎంత ఫారెస్ట్లో ఏమేమి చేస్తున్నాము ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎకానమీకి ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అది చూసుకుంటాము ఫారెస్ట్ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఇక్కడ ఎకో టూరిజం ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ ఇవి నేమ్స్ చూసుకుందాం అంతే లోపల ఉన్న కాన్సెప్ట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎకో టూరిజం అంటున్నారు ఎకో టూరిజం అంటే పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిస్తూ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా టూరిజాన్ని ప్రమోట్ చేయడం సో దాని కింద మనకి నాగవర్మనాస్ వన విహారిని వన విహారి ఇలాంటివన్నీ వచ్చాయి కదా ఈ రెండిటి కింద ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకున్నాం అన్నది రాసుకుంటాము ఎకో టూరిజం కింద సోషల్ ఫారెస్ట్రీ అంటే ఏంటి సోషల్ ఫారెస్ట్రీ అంటే పీపుల్ ఏ విధంగా మా వనాలని పెంచుతారు ప్రకృతి పిలుస్తుంది వన మహోత్సవం కార్తీక వన మహోత్సవం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఫారెస్ట్లను పెంచడం కోసం సోషల్ ఫారెస్ట్రీ అన్నది ఆ ఫారెస్టేషన్ ఏంటి దీంట్లో అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి పెద్దగా మనకు అక్కర్లేదు మహాత్మాగాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ కింద నీరు చెట్టు పర్ఫార్మెన్స్ నీరు చెట్టు అనేది దేనికి సంబంధించింది అని చూసుకోవాలి దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి దాన్ని ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ కోసం ట్రీ ప్లాంట్స్ కోసం వాటి కోసం తీసుకొచ్చామన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ జాగ్రఫీలో ఉంది ఇది మనకి వైల్డ్ లైఫ్ అన్నది దీంట్లో ఈ మ్యాటర్ అనేది మనకి మంచిగా ఇక్కడ దొరుకుతుంది మన స్టేట్లో ఉన్నటువంటి వైల్డ్ లైఫ్ రిజర్వ్స్ నేషనల్ పార్క్స్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి సో అవి ఏమేమన్నది కూడా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఇది ఒక్కసారి చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ ఇన్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ అని ఉంటుంది ఇన్సిటివ్ అంటే అవి ఉన్న ప్రాంతాల్లో కన్జర్వ్ చేయడం ఎక్సిటివ్ అంటే జూస్ వీటిలో కన్జర్వ్ చేయడం సో మన ఏపీలో ఉన్నటువంటి జూలాజికల్ పార్క్స్ ఏంటి అది ఒకసారి మనం చూసుకుంటాం ఇందిరాగాంధీ జూలాజికల్ పార్క్ ఉంది విశాఖపట్నంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర జూలాజికల్ పార్క్ తిరుపతిలో ఉంది సో ఇవి చూసుకోవాలి డియర్ పార్క్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సో అవి మనం చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ఈస్ట్
సీ టర్టిల్స్ సీ టర్టిల్స్ అనేవి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ అనమాట సో వాటిని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉంది సో అది గుర్తుపెట్టుకుంటాము సో దాంట్లో అది సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ కంపెన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్ కంపెన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్ అంటే డిఫారెస్టేషన్ చేశారనుకోండి అడవులు నరికి వేస్తే మళ్ళీ అక్కడ ఫారెస్ట్ రీజన్ తెచ్చేందు కోసం కంపెన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్ అనే దాన్ని తీసుకొని వస్తాము దానికి సంబంధించి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ బయోడైవర్సిటీ బోర్డ్ బయోడైవర్సిటీ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంది సో దానికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఇక్కడ ఇవ్వ ఇచ్చారు సో ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒక్కసారి చదువుకోవాలి దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అవన్నీ అచీవ్మెంట్స్ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఉంది అని తెలుసుకుంటే చాలు పెద్దగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ప్లాంటేషన్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు యూకలిప్టస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని అవేం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ సెరీ కల్చర్ సెరీ కల్చర్ అంటే సిల్క్ని ఉత్పత్తి చేసేందుకు ఉండేటటువంటిది ఈ సెరీ కల్చర్లో సిల్క్ ప్రొడక్షన్లో ఏపీ ఎలా ఉంది అన్నది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదివితే అర్థమైపోతుంది దాని తర్వాత మనం చూసుకోవాల్సింది జస్ట్ అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి మన దగ్గర టస్సార్ సిల్క్ ఉంది మల్బరీ సిల్క్ ఉంది ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు సిగ్నిఫికెంట్ అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి ఒక్కసారి చూసుకుంటే చాలండి నంబర్స్ ఏం అవసరం లేదు ఒకసారి ఏంటి అచీవ్మెంట్స్ అన్న చూసుకుందాము సిల్క్ సమగ్ర అనేటటువంటి స్కీమ్ ఏంటి ఇది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ సిల్క్ సమగ్ర స్కీమ్ దీని కింద సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డ్ అనేది ఉంది దాని కింద సిల్క్ సమగ్ర అనేది సిల్క్కి సంబంధించినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ని ఫార్వర్డ్ చేయడాని కోసం ఇది సిల్క్ సెరీ కల్చరల్ ఫార్మ్స్ అనమాట మల్బరీ గార్డెన్స్ అనేవి పెంచుతారు ఇలాగా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా వచ్చేసి అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ సో ఇవన్నీ చేశారు బాగానే ఉంది మరి మార్కెటింగ్ ఎలాగా దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ మీద మనం ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మెయిన్స్లో సో చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని చదువుకోవాలి ఈ నామ్ అనేది తీసుకొని వచ్చాము జస్ట్ దాని గురించి బ్రీఫ్గా అదేంటి ఏంటి అని ఆ తర్వాత ఏమేమి అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి మన దాంట్లో అన్నది చూసుకోవాలి ఆధోని ఫార్మర్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇలాంటి వాటిని ఎగ్జాంపుల్స్గా రాసుకోవాలి ఎగ్జామ్లో సో గుర్తుపెట్టుకొని ఓకే ఇది అక్కడ రాసుకుంటాను అన్నట్టుగా అనమాట రైతు బంధు పతాకం అనేది ఇవ్వడము సో ఇంప్లిమెంటేషన్కి ఏమేమి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి అది చూసుకోవాలి ఒక్కసారి అయితే ఈ మార్కెటింగ్కి సంబంధించి యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి ట్వంటీ ట్వ నైన్టీన్కి ట్వంటీకి ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతిసారి దాని గురించి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగకపోయినా కంక్లూషన్స్లో రాసుకోవచ్చు దీన్ని ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకుందాము ఇది ఫిఫ్త్ చాప్టర్ యొక్క జస్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అగ్రికల్చర్ అన్న టాపిక్ నుంచి ప్రిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్ నుంచి చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము సో చాలా కేర్ఫుల్గా అనుకున్నట్టుగా చదువుకుంటే చాలా యూజ్ ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఏమైనా క్వరీస్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మనం వాటికి ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్